Hi everyone, welcome to Krish Talks. Calicut University second semester financial account delay. First chapter delay. Theory questions are in the video. Financial accounting is the channel. Start with the upload. This is the subject. We have a theory papers in the conference. We have a problem paper. We have a theory questions. 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 We have a theory Entry system in the Lada. Up a two mark in him shot a second and the Parnera to the lap. Up is the two mark in Chokan Sadi de Ladana. End on a single entry system. Books of accounts which are not maintained according to the double entry system are generally referred to as single entry system or incomplete records. Ada either. We will keep the accounts in the same way. We will keep the accounts in the same way. We will keep the accounts in the same way. We will keep the accounts in the same way. We will keep the accounts in the same way. Debit, credit, and all the details are complete. We will keep the accounts in the same way. We will keep the accounts in the same way. We will keep the accounts in the same way. Proprietorship or kindle, and all the business are there. Or take another thing, you can use shop. I will come to double entry system, maintain the entire issue. I will have a QCA single entry system. I will have a single entry system. Personal accounts are carried. Because I'm preparing them. That's why they are not unscientific. They are incomplete. They are unsystematic. They are not systematic. So, after the entry system, we have a single entry system. We have two features. We have to say that it is unscientific, unsystematic, and incomplete. Mainly, personal accounts are prepared by ignoring fully or partially the impersonal accounts. Okay, but we have to say that we have to say that it is not complete. Kita malah simple aja tu prepare ini na. Kunjung kunjung shop gua ada ke kudel pun prepare ini na. Oru entry system mana single entry system ini baru aja na. Clear aja lah. Ini nexta name the method of ascertaining profit or loss under single entry system. Nampol single entry system tu lah. Profit and loss ascertain je ini bah. Main aja tu. Randa riti gua ana follow je aja lah tu. Orang teri ini baru aja tu. Statement of FAS method. Or ada ni capital comparison method. Net worth method. Nampol kapar aja randa tu. Adalah lengan kita dua macam metode, ada conversion metode. Ini next kita nak kita lihat di mana lada objective sourcing laundry system mana to record business transactions, to ascertain profit and loss, to ascertain financial position, to open accounts and to obtain balances. Ini adalah sing laundry system yang objective side itu beri nada. Ini nak kita next topik mana ini adalah statement of affairs ini lada. Nampol paham you? Nampol single entry system itu profit and loss kan dibagi dengan itu dua metode lori ana statement of affairs metode um conversion metode um. Padahal ini adalah statement of affairs nana nampol nakam boleh nada statement of affairs ini se statement of asset and liabilities prepared single entry system to ascertain the financial position of business. Orang business ini financial position kan dibagi kah main di itu single entry le nampol asset sum liabilities ok. Eri di kondo prepare ini nana account ana lengan lori statement ana statement of affairs ini nampol this is a statement, so the account is a statement. Now, assets are on one side, liabilities are on one side, that is the balance, that is the difference. The difference between the totals of two sides is the owner, security and capital. Now, we can learn various types of single entry system. We can learn three types of single entry system. Pure single entry system, simple single entry system, quasi single entry system. Pure single entry system no barangnya ni ala. Under this system, no subsidiary books are maintained. Only personal accounts of debtors and creditors are maintained. Ibu deh, debtors ni, creditors ni, personal accounts cuma atre, abri keepi yolo subsidiary accounts o cash books o undan dengne ibu deh maintain je illya. Atterem, inda barang personal accounts cuma atre prepare inda ana pure single entry system. Ini adat tada, kuasi single entry system no barangna, abra personal un daum. Cash book and subsidiary books are the main danger in the diary. This is the same thing in the diary. It's a simple single entry system. So, what do you think about this? It's the personal and cash. So, there are three differences. In the pure, the personal accounts are the main danger. In the simple, the personal accounts and cash book are the main danger. In the cost, the personal and cash and subsidiary books are the main danger. Ini next ana, what do you mean by conversion method? Anu lada. Nampol paranya dana, sim, ini single entry system tila, 
നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രണ്ട് രീതിയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എഫേഴ്സും കൺവേർഷൻ മെത്തേഡും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എഫേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം This is prepared by converting accounts under single entry to that under double entry. This method of preparing financial statement is called a conversion method. We have a simple entry in the double entry to convert the method of conversion method. Next one is the memorandum trading account. The memorandum trading account is a trading account not prepared according to double entry principle. It is prepared to find out missing figures such as opening stock, closing stock, etc. This is a trading account. We have a double entry principle. നോക്കിയിട്ട് അല്ല ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇതൊക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ടു അസെറ്റ് ആൻഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ബൈ കമ്പയറിംഗ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വിത്ത് ദ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യമൊക്കെ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാവും ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രോഫിറ്റും ലോസും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു അത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ കിട്ടുമല്ലോ അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ എക്സീഡ്സ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി ഇയർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിൽ ബി വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയറിലാണ് കൂടുതൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി ഇയറിനേക്കാളും എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയറിലാണ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ല ബിഗിനിങ്ങിലാണ് കൂടുതൽ എൻഡിങ്ങിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ലോസ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഷോർട്ടസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഷോർട്ടസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇനി ഇതിൽ ഷോർട്ടസ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് അപ്പം എന്താണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിലോട്ട് വരാം ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അൺസയൻറ്റിഫിക് ആണ് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുള്ളത് സ്മോൾ ട്രേഡേഴ്സ് ആണ് ഇത്തരം എന്താ പറയുക സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അണ്ടർ ദി സിസ്റ്റം ഈസ് ഓൺലി ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഒന്നും ഇതിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ആണ് കാരണം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാവുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ആണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടല്ല ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആക്യുറസി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പിന്നെ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനും അത്ര പോസിബിൾ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഫ്രോഡ് മിസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എംപ്ലോയിസിന്റെ ഇടയിൽ അതേപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കമ്പാരിസൺ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കില്ല ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ് ഒന്നും ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിലത്തെ എറേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെയധികം ഡിഫിക്കൽട്ടും ആണ് തോന്നിയ പോലെ ആയിരിക്കില്ല പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസും ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഷോർട്ടസ് ഒക്കെ അല്ല തവണ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ടു മാർക്കിനായത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം ഇനി ഷോർട്ടസേക്കുള്ള വേറെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതേപോലുള്ള ടേബിൾസ് കേട്ടോ അതായത് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഡബിൾ എ
പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഡബിൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് സയൻറ്റിഫിക് ആണ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സിംഗിൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഡബിൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റം കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് സിംഗിൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റം ലെസ് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഫയേഴ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദോസ് ബുക്സ് വിച്ച് ആർ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അണ്ടർ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബുക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സിലെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് അതായത് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എഫേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡബിൾ എൻട്രിയിലാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരുന്നതെന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ വരിക കേട്ടോ പിന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയർ ടു ഷോ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ കൺസേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എഫേഴ്സ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാ ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി പ്രിപ്പയർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ കാണാൻ ബിഗിനിങ്ങിലെ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡിലൊക്കെ ക്യാപിറ്റൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എഫേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി അടുത്തതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഇൻ എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ലെജർ ബാലൻസസ് ലെജർ ബാലൻസസിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസെറ്റും ലൈബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ എഴുതുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എഫേഴ്സിലാണെങ്കിലോ വാല്യൂസ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എഫേഴ്സ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒരു ഊഹ ഊഹത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ അസെറ്റ്സും ലൈബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതുന്നുണ്ടായിരിക്കും ബിക്കോസ് അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് എന്താ പറയുക അൺസയൻറ്റിഫിക് ആണ് ഇപ്പൊ തോന്നിയ പോലെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി അടുത്തത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒമ്മിഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് അസെറ്റ്സ് ഓൺ ലൈബിലിറ്റീസ് ക്യാൻ ഈസിലി ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് വെൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡിസഗ്രി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അസെറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ടാലി ആയിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ടാലി ആവാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എഫേഴ്സിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എറേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എപ്പോഴും വലിയ വലിയ ലാർജ് കൺസേൺസ് ആയിരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എഫേഴ്സ് സ്മോൾ കൺസേൺസ് ആയിരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ഷോർട്ടസിയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസിൽ നിന്നായിരിക്കാം പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയർ ഫ്രം ലെജർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസസ് ഓൺലി പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം ലെജർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസസ് ഓൺലി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് പാർട്ട്ലി ഫ്രം ലെജർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസസ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഫ്രം എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒരു ഊഹങ്ങളും അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ടേക്സ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് പർച്ചേസ് സെയിൽ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഇൻകംസ് ഫോർ അസർട്ടൈനിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ക്ലോസിങ്ങും ഓപ്പണിങ്ങിലും ക്യാപിറ്റൽസ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷോർട്ട് എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ